of this evening to let you your award uh, to sort of recognise your work. How is it as a director to collect such an award and have all of your work as a whole recognised in such a way? Beh, di solito c'è questa curiosità che è minimamente divertente che i premi alla carriera partecipare rientrare in concorso dopo aver preso un premio alla carriera è come un, un ribaltamento del tempo insomma di solito i premi alla carriera uno riceve veramente quando è in pensione io spero di non andare in pensione spero di poter fare altri film ancora nonostante che abbia una certa età e, e però eh, quando insomma, questo film prescinde dal concorso nel senso che è un film che oggi uscirà nelle sale italiane e, e poi um, andremo anche un po' all'estero e vediamo un po' che storia potrà avere. Certo è un film che parte da una storia italiana e bisogna vedere se chi non sa nulla di Eluana Inglaro si può comunque appassionare a questa vicenda e trovare le coordinate per, ehm, per commuoversi eh, nonostante un'oggettiva ignoranza di questo fatto che per noi italiani invece è, è stato molto noto, ecco, è molto noto. It's quite strange, in fact, to be in competition the year after uh, getting the Life Achievement Award, uh, which is an award that you normally have when you retired, and I have no intention of retiring. Despite my age, I hope to be able to make many more movies. Mm. Uh, but I think this film uh, has its own life, despite the fact of being in competition. I mean, that was not not the deepest meaning for me of the film itself. It's um, Today it will open in Italy and hopefully it will have a long life also abroad. We'll go abroad and, and see how foreign uh, audiences react to this story, which is uh, very Italian and uh, I am sure many people in other countries know nothing about the Eluana Anglaro um, event and I, I'm very curious to know if they can be touched and get passionate about the issues dealt in the movie, although they're not familiar with uh, the event that triggered the whole project. <laughs>